ஹலோ பீப்புள் இன்னொரு புது சீரீஸ் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த சீரீஸ் மூலமா எம்படட் சிஸ்டம்ஸ் பத்தின நிறைய விஷயங்களை பத்தி ரொம்ப டீப்பா பேச போறோம் இந்த சீரீஸ்க்காக உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பத்தின கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தா ரொம்ப நல்லது இருந்தாலும் நான் ரொம்ப பேசிக்ஸ்ல இருந்தே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போக போறேன் அதனால எல்லாரும் பாக்குற மாதிரியான ஒரு வீடியோவா தான் இருக்கும் ஸோ எம்படட் சிஸ்டம்ஸ்னா என்ன பார்த்துடலாம் எம்படட் சிஸ்டம்ங்கிறது ஹார்ட்வேர் அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை மட்டும் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இப்ப இங்க டிவி இருக்கு இந்த டிவியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த ரிமோட் வேணும் இந்த ரிமோட்குள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ற ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப சின்ன கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரோட வேலை நம்ம கிட்ட இருந்த இன்புட்ஸ் வாங்கி இந்த டிவி சேனல்ஸை வந்து மாத்துறது ஸோ இந்த ரிமோட்டை டிசைன் பண்ண டிசைனர்ஸ் இதை இந்த டிவியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இதை வந்து நம்மளால் ஒரு ஏசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் ஹேக்கராக இல்லாத பட்சத்தில் இது ஒரு எம்படட் சிஸ்டம் பொதுவாக எம்படட் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது ஒன்று மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அல்லது மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ் பண்ண ஒரு சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் தான் பண்ண முடியும் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ரோம் ரேம் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கான அந்த பெரிஃபரல்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளாவே வெளியே வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ரேம் ரோம் டைமர்ஸ் அப்புறம் மற்ற சில கம்யூனிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸஸ் இதோட சேர்த்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரும் ஒரே சிப்புக்குள்ளே இருக்கும் அதை தான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இவ்வளவும் இந்த சின்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள வச்சு பிளேஸ் பண்ணிடுறதுனால இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் டிசைன்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் டிசைன்ஸோட ஸ்பீட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மெமரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெரிஃபல்ஸுமே உள்ளே வந்துடும் இப்போ நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் பற்றியும் பேசுனதுனால உங்களுக்கு சில கேள்விகள் வரலாம் நம்ம இந்த யூஸ் பண்ணுற இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ் பண்ண டிசைனாக இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் தானா இல்லையன்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் கீழே வராது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் டிசைனை ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா அதை எம்பட் சிஸ்டம் சொல்லிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கூலண்ட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும்னா அந்த மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் டிசைனும் நம்ம எம்பட் சிஸ்டம் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு எல்லா வேலையும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம எம்பட் சிஸ்டம் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் உருவாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டோட பேசிக் நாலேஜுமே ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டோட பேசிக் நாலேஜுமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம எழுதக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேரை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ரிமோட் மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் எம்பட் சிஸ்டம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிவியில் வந்து ஒரு பவர் பட்டன் இருக்கு இந்த பவர் பட்டன் கிட்ட ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் இருக்கு அந்த எம்பட் சிஸ்டத்தோட வேலை இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு அங்கிட்டு இருக்க சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து எனேபிள் பண்ணுறது இந்த ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும்தான் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த டிவியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக வேலை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐம்பது அறுபது எம்பட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ எம்பட் சிஸ்டம்ங்கிறது இந்த ரிமோட் மாதிரி தனியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் டிவைஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டிவி மாதிரி ஒரு பெரிய சிஸ்டம்ஸ்கில் மற்ற சில எம்பட் சிஸ்டமோடு சேர்த்து இதுவும் ஒரு எம்பட் சிஸ்டமாக இருக்க முடியுன்றது தெரியுது சரி இப்போ சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என்கிட்ட இப்போ என்னோடய ஏசியோட ரிமோட் இருக்குது இந்த ரிமோட்லேயே வந்து டிஸ்பிளே பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இதுவும் ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆல் ரைட் இங்கே ரெண்டு ஐசி இருக்குது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த பெரிய ஐசி தான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலராக இருக்கும் இது என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகே சைனோ வெல்த் இந்த கம்பெனி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஓ இது ஒரு டேட்டா ஷீட் பார்த்தோன்னா இது ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பேஸ்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலராக இருக்குது இந்த ஆர்கிடெக்சர் பற்றிலாம் நம்ம அப்புறமா பேசலாம் இங்கே ஒரு ஐசி இருக்குது இது ஒரு இஇ ப்ராம் ஆக்சுவலாக நம்ம ரிமோட்டில் வந்து சில செட்டிங்ஸ்லாம் மாற்றிட்டு மறுபடியும் ரிமோட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் அதே செட்டிங்ஸ் ரீட்
நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண அந்த பட்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அவுட்புட்டை வந்து மேலே இருக்கிற இந்த இன்ஃபாரட் டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியாக வெளியே தள்ளிவிடும் ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்புட்ஸ் வாங்கினா இந்த ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணுன்ற சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட மெமரியில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு வந்து எவ்வளோ ரேம் ரோம் எவ்வளோ ஃபெரிஃபரல்ஸ் இருக்குது அது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம டேட்டா ஷீட்டை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இந்த டேட்டா ஷீட்டை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பேசிக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட இங்கே கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இது பார்த்தோம்னா எஸ்டி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸோட எஸ்டிஎம் தேர்ட்டி டூ எஃப் ஃபோர் சீரீஸில் இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த டெவலப்மெண்ட் போர்டில் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ இன்ச் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேவும் சேர்ந்து வருது அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே ரிலேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதில் ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் இது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஆடினோ யூனோ டெவலப்மெண்ட் போர்ட் இதில் வந்து அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிவைஸ் இது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ரேஸ்பரி பை டெவலப்மெண்ட் போர்டு தான் ஆனால் இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எஸ்ஓசி இருக்குது ஒரு எஸ்ஓசிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ஆன் சிப் டிவைஸ் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல அதோட ரேம் கம்மியாக இருக்குது ரோம் கம்மியாக இருக்குது ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்குன்ட்டு ஸோ அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி மைக்ரோ ப்ராசஸில் இருக்கிற அட்வான்டேஜும் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் டிவைஸ் தான் இந்த சிஸ்டம் ஆன் சிப் டிவைஸ் லாஸ்ட் டிகேட்டில் இருந்தே இந்த எஸ்ஓசிக்கு பாப்புலரான ஒரு டிமாண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது இதுக்கு காரணம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் தான் ஒரு எஸ்ஓசிக்குள்ள மல்டிபிள் சிபியூஸ் கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசிங் யூனிட் டிஎஸ்பி யூனிட் அப்புறம் ஹெச்டிஎம்ஐ கன்வெர்டர் அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஃபெரிஃபரல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரு சின்ன ஐசிக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துடுற மாதிரியான ஒரு சினாரியோ இன்றைக்கி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஸ்ஓசினால் ஒரு கம்ப்ளீட் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனே வந்து ரன் பண்ண முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஓஎஸ் கூட கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்றைக்கி இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஆம் மாதிரியான ஒரு லோ பவர் ஆர்கிடெக்சரை பேஸ் பண்ண ஒரு டிசைனாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியான பவரில் அதாவது ஒரு பேட்ரி பவர்லேயே கூட உங்களால் ஒரு என்டையர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே ரன் பண்ண முடியுது அதனால தான் எனக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்தது காரணம் இது போக அசிக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதாவது அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட்ஸ் இப்போ நம்ம எஸ்ஓசி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல இதே மாதிரி எஸ்ஓசி உங்கள் மொபைலில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒய்ஃபையை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஒய்ஃபை எஸ்ஓசியை கூட நம்ம அசிக் கிளாஸில் கொண்டு வரலாம் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த எம்எட் சிஸ்டமோட ஹார்ட்வேர் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் டூல்ஸ் ஃப்ளாஷிங் டூல்ஸ் அப்புறம் வந்து லாஜிக் அனலைசர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஸ்கிப் மற்ற வீடியோஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மற்றவங்க பார்க்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டி மீட்டர் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட் கண்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அதை பார்க்க வேண்டாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் கூட பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்